بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم المهيمن هذا الاسم أيها الأخوة لم يرد إلا في القرآن الكريم وفي موضع واحد في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ولم يرد في السنة المهيمن اسم فاعل اشتقاقاً ما المهيمن؟ قال الرقيب الشهيد الذي يعلم السر وأخفى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم الظاهر والباطن يعلم ما تعلم وما لا تعلم يعلم ما تعلم وما خفي عنك يعلم دقائق الأمور يعلم سريرتك يعلم علانيتك يعلم نواياك يعلم خواطرك مهيمن بل لن تكون أنت أيها الإنسان مهيمناً في مكان ما إلا إذا توافرت لك معلومات دقيقة عن كل شيء من لوازم الهيمنة دقة المعلومات وأي إنسان يتخذ قرار قبل أن تكون له معلومات دقيقة القرار في الأعم الأغلب يكون خاطئاً إذا من معاني كلمة المهيمن أنه يعلم كل شيء يعلم ما كان، ويعلم ما يكون، ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون رقيب، شهيد، سميع، بصير يعلم خواطرك، يعلم ما غاب عنك يحول بينك وبين قلبك يعلم السريرة، يعلم العلانية يعلم ما في خلوتك، يعلم ما في جلوتك علم مطلق علم مطلق، والله بكل شيء عليم ويكفي أن تعلم أن الله يعلم كي تستقيم على أمره يكفي أن تعلم أن الله يعلم كي تستحي منه استحي من الله حق الحياء قيل وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا لا يكفي لاسم المهيمن أن يعلم هو يعلم علماً مطلقاً لا تخفى عليه خافية أيها الأخوة، ومن معاني اسم المهيمن القدرة والقدرة لها معنيان القدرة علم وقوة، علم وقوة قد تعلم وأنت ضعيف لا تملك أن تفعل شيئاً وقد تكون قوياً وأنت لا تعلم لكن المهيمن فضلاً عن أنه يعلم كل شيء يعلم كيف يعالجك، موضوع ثاني هنا هو يعلم العلاج، يعلمه علماً ويملكه قدرة، إذاً هو مهيمن القدرة التامة على تحقيق مصالح المهيمن عليه القدرة التامة على تحقيق مصالح المهيمن عليه قد تعلم وقد تقدر، أما المصير ليس بيدك لكن الله يعلم ويقدر وعلمه 
وقدرته مستمران المصير بيده ألا إلى الله تصير الأمور هذا العلم الشمولي يعلم ويحقق مصالح الذي يهيمن عليهم تحقيقاً تاماً عن طريق علم دقيق وقدرة بالغة ثم المصير بيده المآل إليه معنى ذلك أن الله المهيمن لا نهاية لعلمه ولا نهاية لقدرته ومصير كل شيء إليه هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ إذا الله المهيمن أي لا نهاية لعلمه ولا نهاية لقدرته ومصير كل شيء إليه إلا أن الهيمنة فيها معاني أخرى ليست هيمنة سيطرة ولكنها هيمنة شفقة إذا من المعاني الفرعية لإسم المهيمن الحب والشفقة أيها الأخوة، ومن معاني الهيمنة المحافظة على المهيمن أنت حينما ترى أن الله يتابعك وأن الله يحاسبك وأن الله يعاقبك أحياناً هذه هيمنة، هيمنة حرص وهيمنة محبة وهيمنة رحمة الآن من معاني المهيمن أن الذي مع المهيمن هو المنتصر الله عز وجل وهو المهيمن قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات فإذا كنت مع المهيمن طائعاً مالك محفوظ لأنك ابتعدت عن الربا والذي لم يعبأ بهذا الأمر سوف يدمر ماله إذا كنت مع المهيمن فأنت المنتصر الله عز وجل وعدك بحياة طيبة فإذا أطعته لك الحياة الطيبة والذي لم يعبأ بأمر المهيمن ولم يستقم على أمره له معيشة ضنك فأنت حينما تكون مع المهيمن لك النصر لك التوفيق، لك المستقبل أنت الذي تضحك آخراً إنه كان في أهله مسرورة أما المؤمن وينقلب إلى أهله مسرورة الضحك الحقيقي هو ما كان في آخر المطاف أيها الأخوة، إذا الهيمنة من معانيها الكبرى العلم والقدرة والمصير علم وقدرة ومصير من معانيها الفرعية الشفقة والرحمة والأمانة والضبط ثم الاستمرار والنصر شيء آخر المهيمن قوي ولأنه قوي أمن من حوله من الخوف قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى إذا المهيمن يؤمن من يهيمن عليه الآية ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار بمعنى انه لا يمكن ان ياتي نهي لشيء مستحيل هل يمكن ان يصدر قرار بعدم اطفاء الشمس مثلا 
كلام مضحك شيء مستحيل فالنهي من لوازم النهي أن يكون المنهي عنه قابلاً للفعل الله عز وجل ينهى ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون لأن معظم الناس الآن يتوهمون أن الله غافل يقول لك أين الله؟ شعوب إسلامية تقتل تؤخذ ثرواتها يقتل أبناؤها أين الله؟ هو توهمه غافلاً ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فهذا التغافل لا يتناقض مع المهيمن لحكمة بالغة لأن الله عز وجل خلقنا ليمتحننا إن كنا مبتلين أيها الأخوة، المهيمن هو المحيط بالعالمين مهيمن بقدرته على الخلائق أجمعين محيط بالعالمين مهيمن بقدرته على الخلائق أجمعين وهو على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير ولا يعجزه شيء ولا يفتقر إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني أنت تعتز بالله عز وجل يعني أعداءك الأقوياء بيد الله عز وجل في قبضته الآية واضحة فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم والمهيمن هو الرقيب على كل شيء والحافظ له والقائم عليه رقيب أحافظ أقائم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه ومهيمناً عليه كتابنا الكريم مهيمن على كل الكتب السابقة لأنه آخر الكتب وخاتمها من الآيات التي تتصل بهذا الموضوع يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور يعلم دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يعلم السر وأخفى هذا معنى قوله يعلم السر وأخفى آية أخرى متصلة بهذا الموضوع إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء شيء هي أوسع كلمة تعبر عن أدق شيء في الأرض ولا في السماء الذي يعلمه الله لا يمكن لمخلوق أن يعلمه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أوضح شيء برمضان بأيام الصيف الحارة العطش لا يحتمل وأنت في البيت وحدك لو دخلت إلى المطبخ وتناولت كأس ماء يعلم الصيام عبادة الإخلاص لذلك أيها الأخوة إذا كنت مع المهيمن أنت المنتصر وأنت المحفوظ وأنت الموفق وأنت السعيد فبشكل طبيعي الإنسان ينضم إلى القوي الله عز وجل أقوى الأقوياء الله عز وجل يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أية حركة، أية سكنة، أية كلمة أي موقف أي عطاء أي منع أي صلة أي قطيعة له معقبات من الملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
المعنى الآخر يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء مهيمة والله بكل شيء عليم بكل شيء عليم عليم علما مطلقا علم تعلق بكل ممكن أيها الأخوة قادر قدرة علم وقدرة قوة يا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أنت حينما تشعر أيها المؤمن أن الله يحفظك وأنه أقوى من كل قوي وأن أمرك بيده ومصيرك بيده وأنه ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده أنت حينما تشعر أن كل طموحاتك وأن كل مصالحك عند الله عز وجل بيده الخلق والأمر خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل المهيمن بيده مصائر الخلق بيده كل من حولك من كان فوقك ومن كان دونك ومن كان في مستواك أقرب الناس إليك أبعد الناس عنك أقوى الأقوياء أضعف الضعفاء مهيمن إليه يرجع الأمر كله هو في السماء إله وفي الأرض إله ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا يد الله فوق أيديهم هؤلاء الأقوياء الذين يتوهم عامة الناس لضعف إيمانهم وضعف توحيدهم أن الأمر بيدهم هذا نوع من الشرك كيف يأمرك أن تعبده وقد أسلمك إلى غيره كيف؟ قال لك إليه يرجع الأمر كله فالمهيمن نهاية العلم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها المهيمن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء المهيمن والله بكل شيء عليم الآن قادر في معلومات دقيقة جداً وفي قدرة لا نهاية لها قادر قدرة علم وقدرة قوة أن يحقق لك مصالحك أيها الأخوة والمهيمن من إليه المصير الآن من فروع اسم المهيمن أن هذه الهيمنة هيمنة حب وشفقة لا هيمنة سيطرة واستغلال الهيمنة أيضاً فيها معنى الحفظ فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين أيها الأخوة الآن المصير له ماذا فعل إخوة يوسف؟ ألقوه في البئر ليموت ما الذي كان أنه صار عزيز مصر في بهذه القصة الطويلة آية واحدة تقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها الأخوة نهاية العلم نهاية القدرة المصير إليه الحب والشفقة 
الأمانة والحفظ الأمر كله بيد الله هذه بعض معاني اسم المهيمن مع الآيات التي تؤكد هذه المعاني ولكن ما التطبيق العملي؟ نحن قلنا كثيراً في لقاءات سابقة يعني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني يجب أن تتخلق بكمال مشتق من كمال الله حتى تتقرب إلى الله بهذا الكمال يعني إن رحمت الخلق تتقرب بهذه الرحمة إلى الرحيم إن كنت منصفاً تتقرب بهذا الإنصاف إلى العدل إن كنت حكيماً تتقرب بهذه الحكمة إلى الحكيم اجعل هذا التخلق بالكمال الإلهي وسيلة إلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وفي معنى آخر أنت حينما تعلم أن الله هو المهيمن لا تتجه إلى غيره ولا تشرك به ولا تعلق الأمل على غيره تتجه إليه تتوكل عليه تخلص له تطيعه ولا تطيع أحداً في معصيته معنيان دقيقان تقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله واجعله وسيلة لك المعنى الأول أو تعرف على أسماء الله الحسنى حتى تتجه إليه وحتى تعرض عن غيره طيب التطبيقات العملية لهذا الاسم إذا كنت في موقع قيادي أقل موقع قيادي أن تكون أباً إن كنت أباً فما فوق ذلك إلى أن تكون على رأس أمة إن كنت أباً فما فوق ذلك لن تكون مهيمناً هيمنة حب وشفقة إلا إذا كانت معك المعلومات الدقيقة يعني ابنك من صديقه لماذا تأخر البارحة؟ أين كان في هذه الساعة؟ إن لم تملك المعلومات الدقيقة لن تستطيع أن تسيطر السيطرة إذا قلت سيطرة أعني بها سيطرة الحب والشفقة لا أعني بها سيطرة القوة والاستعلاء إطلاقاً عود نفسك أن تتقصى الحقائق قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين هذه صفة يحتاجها أولياء الأمور يحتاجها أي إنسان في أي موقع قيادي والأب بموقع قيادي والمعلم بموقع قيادي لا بد من تقصي الحقائق لا بد من معلومات صحيحة هذا أول تخلق بهذا الاسم يعني مثلاً النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتلوا عمي العباس في موقعة بدر عمه العباس مقيم في مكة يعني في صحابي قال أينهان عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه ثم تبين أن عمه العباس كان مسلماً وكان عينه في مكة في قيادة ذكية جداً يعني أي قرار يتخذ في مكة عمه العباس ينقله له يعلم ما عند الطرف الآخر فقيادة النبي كانت ذكية جداً فكان العباس قد أسلم إسلاماً حقيقياً وقال له ابقى في مكة قيادة حكيمة لا بد من معلومات دقيقة أيها الأخوة وإذا كنت في موقع قيادي يقتضي ذلك المتابعة أعطيت أمر إن لم تتابع هذا الأمر لا قيمة لهذا الأمر أيها الأخوة إذاً المتابعة من خصائص المهيمن 
والمعلومات الدقيقة من خصائص المهيمن الآن إن لم تكن أعلم ممن حولك لن تهيمن إن أردت الخضوع الحقيقي يجب أن تكون متفوقاً على من حولك الآن الهيمن قدرة قدرة على حل مشكلة القدرة لها شطران شطر علمي وشطر تكتيكي عملي فإن لم تملك خطة علمية لحل مشكلة في جزئياتها علاقات علاقات علمية علاقات سبب بنتيجة لن تكون مهيمنا يكون في عندك حل لهالمشكلة حل علمي إن لم تملك حلا علميا لمشكلات من حولك لن تهيمن عليهم الآن إن لم تملك لمن تديره أن تحقق له أقصى طموحاته لن تكون مهيمنا يعني أب لا يعمل عمله قليل دخله قليل جدا كل طموحات أولاده ليست عنده لذلك ينصرف عنه الأبناء إلى غيره إلى أصدقائهم الأغنياء أما إذا أنت تعمل ولك دخل معقول جيد تحقق به طموحات أولادك أنت تبقى مسيطراً عليهم لذلك العمل ببعض معانيه عبادة الآن إن لم تكن العلاقة بينك وبين من تديره علاقة حب وشفقة لن تهيمن يعني بعض البلاد أمريكا أول دولة سابقاً في صناعة السيارات وأول دولة في استهلاك السيارات فوجئت بعد حين أن كل عشر سيارات بأمريكا ثمانية صنع اليابان في مشكلة كبيرة جداً أرسلت وفود إلى اليابان لتقصي الحقائق فالإجابة كانت عجيبة جداً الفرق ليس فرق تقني، فرق اجتماعي يعني العامل هناك له صفات وله خصائص لا يملكها العامل في بلاد الغرب مضمون مستقبله يعد صهر صاحب المعمل له حصة من الأرباح لا يسرح العامل هناك فهذه الضمانات الاجتماعية والمدير العام يأكل مع عماله هالود الحقيقي والحب بين صاحب المعمل وبين عماله هذا سبب إتقان العمل هي قاعدة الشيء الدقيق أنه أنت من حولك يجب أن تكون العلاقة بينك وبينهم علاقة حب تقدير، احترام، مو علاقة قهر وهيمن وخضوع لذلك لا بد من أن تكون العلاقة بينك وبين من تديره علاقة حب لن تكون مهيمناً إلا إذا شعر من حولك أن مصالحه معك في تجربة ببلد إسلامي في ماليزيا هناك مؤامرة لضرب عملتها فالمواطنون تدافعوا إلى المصارف لإعطاء الدولار وأخذ الماليزي على عكس ما يجري في بلاد نامية بالعكس يبدو أن المواطن يشعر أن القيادة حريصة على مستقبله ومستقبل أولاده فالحرص الشديد يعمل أعمال مزهلة هذه تجربة قرأتها أعجبت بها أنه بالأزمات الطاحنة بدل أن تشتري الدولار وتدفع بالعملة الوطنية العكس كان يشترون العملة الوطنية يدفعون بالدولار فالأزمة مرت بسلام معنى ذلك أنه أنت لما يشعر الآخر أنك حريص على مصالحه وعلى مستقبله يتفانى في خدمتك هي من علامات نجاح الهيمنة الآن المهيمنون من القادة أنت أب إذا كنت ملتزماً مؤدياً للصلوات الخمس قاضاً لبصرك، ضابطاً للسانك إذا قلدك أولادك بهذه الأخلاق وكانوا كذلك لك أجرك لطاعتك لله ولك أجر أولادك لأنهم قلدوك لهيمنتك عليهم وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ 
وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين يا نساء النبي لستن كاحد من النساء في موقع قيادي انتم قدوه فالمهيمن اذا كان كاملا وقلده من هيمن عليهم تقليدا صحيحا له اجره واجر من قلده لهيمنته بالمقابل والمهيمن ان لم يكن ملتزما يعني كان بدخن مثلا وقلده من حوله فعليه وزره ووزر الذي قلده سيدنا عمر كان اذا اراد انفاذ امر جمع اهله وخاصته وقال اني قد امرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس كالطير ان راوكم وقعتم وقعوا ويم الله لا اتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه الا ضعفت له العقوبه بمكانه مني فصارت القرابه من عمر مصيبه الا ضعفت له العقوبه بمكانه مني فمن تطبيقات هذا الاسم العظيم ان تكون كاب كمعلم كمدير مؤسسه كمدير مستشفى كمدير جامعه يعني الأبوة فما فوقها أن تأخذ من هذا الاسم الخصائص كي تكون قائداً لمن حولك إلى طريق الخير والرشاد والحمد لله رب العالمين